Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube Tường Vũ Channel Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi tối ngày thứ ba, Ngày 3 tháng 10 năm 2023 Trên bản điện tử thể hiện bây giờ là 22 giờ 53 phút Ngày hôm nay thì có rất nhiều chuyến bay hạ cánh đến từ Singapore lúc 22 giờ Rồi lúc 22 giờ 35 phút có các chuyến bay đến từ Incheon Sun của Hàn Quốc À, sau đó lúc uh, 23 giờ 45 phút thì có hàng loạt chuyến bay quốc tế đến từ sân bay Narita, Toko, Nhật Bản. À, trước đó lúc 20 giờ 35 phút và 20 giờ 21 giờ cũng có nhiều chuyến bay đến từ Đài Loan, từ Sydney của Úc và một số uh, đất nước khác của Thái Lan, rồi của Malaysia, rồi Đài Loan. Lúc 20 giờ 35 phút, 21 giờ 21 giờ 25 phút có hàng loạt chuyến bay đến từ Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông. Trong đêm ngày hôm nay tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình thực tế và trực tiếp ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Phải nói hàng đêm khuya thì nhiều chuyến bay đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện tại phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là băng truyền chờ lấy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm ngày hôm nay. Hôm nay mới là đêm ngày thứ 3 thôi và ngày 3 tháng 10. Trong những ngày đầu tháng thì phải nói là nhìn chung các chuyến bay quốc tế vẫn hạ cánh đều đều ở tại phi trường. À, thật sự thì cũng hơi bất ngờ một chút xíu là bởi vì những tháng hè thì... Uh, kiều bào việt kiều bên nước ngoài về việt nam đông. hay là khách du lịch đến với việt nam đông thì đó là bình thường nhưng mà à, cuối tháng 9 và đầu tháng 10 như hiện nay mà chúng ta thấy à, à, sân bay lúc nào cũng thấy đông hết đó quý vị thấy kiều bào rồi à, khách quốc tế cũng nhiều mà không biết là mình cũng không có thể phân biệt được à, đâu là việt kiều đâu là người lao động ở bên mỹ về à, thì mình thấy à, đa số là bà con cũng đẩy hành lý rồi cũng ghi usa rồi cũng giống như việt kiều thôi thì mình mình gọi là việt kiều đi cho nên để mà phân biệt rõ là đâu là là quý vị việt kiều hoặc là đâu là một số người lao động ở bên nước ngoài trở về việt nam tại vì thấy những kiện hành lý vali cũng dán các cái nơi xuất phát đó là hoa kỳ là usa rồi canada cho nên mình cũng khó phân biệt được lắm Hiện tại phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn Đây là khu vực chờ ở tại cửa đến A1 Khá đông đúng quý vị Mặc dù ngày đầu tuần thôi Mới ngày thứ ba thôi mà Mà bà con đến cũng rất là đông Và đa số mình thấy là là những người ở tỉnh lên là nhiều thôi Thấy đa số là bà con cô bác ở dưới các tỉnh miền tây lên rất là nhiều nghe cái giọng nói của người miền tây và nhìn cái phong cách là của người miền tây nam bộ chứ không phải là người sài gòn người sài gòn ít ít lắm chứ không phải là người sài gòn Đó, bây giờ phía bên trong thì bắt đầu dần dần có những vị khách người trung quốc người hồng kông người hàn quốc đang đẩy hành lý ra phía ngoài À, thật sự thì cũng khá bất ngờ bởi vì <cười> bây giờ mà sân bay phải nói là rất là đông bà con đang bu kín luôn rồi phải nói khá bất ngờ bởi vì à, bây giờ bà con đang quay kín ở tại phi trường luôn cô chú anh chị rất là đông luôn nha đây là những hình ảnh à, trực tiếp và phải nói là rất đông rất đông luôn quý vị mình cứ tưởng là đang đón uh, kiều bào trong cái dịp uh, tết cổ truyền việt nam vậy đó chứ không nghĩ là bây giờ đang là tháng 10 đâu thấy chưa bà con đón rất là đông luôn phía trái phía phải phía sau phía trên phía dưới chặt kín người luôn cô chú anh chị các bạn và theo như mình quan sát mình thấy rõ ràng là việc kiều về nhiều chứ không phải là người lao động nhìn cái vẻ việc kiều dù sao cũng khác chứ không phải nó có một cái nét gì đó rất là lạ 
những người Việt Nam đi lao động bên nước ngoài thì lao động ngắn hạn thôi thì nhìn nó vẫn chưa thể nào khác biệt được nhưng mà đối với những cô chú anh chị Việt Kiều sinh sống ở bên Mỹ ở bên châu Âu hay là bên Canada mà khoảng 10 đến 15 năm trở lên thì nhìn là khác liệt thật sự thì khi mà chúng ta quan sát để mà nhận biết được đâu là việc kiều còn đâu là những người đi lao động ở bên nước ngoài trở về nó có sự khác biệt tại vì cái phong cách cái phong thái của cô chú anh chị việt kiều bên châu âu bên mỹ bên canada bên úc khi mà về việt nam đặc biệt là những việt kiều mà sinh sống ở bên nước ngoài trên 10 năm đó thì cái phong cách và nhìn cái dáng dấp là mình có thể nhận ra được mình có thể mình phân biệt được hiện tại thì phải nói rất đông luôn quý vị cực kỳ đông luôn á kính thưa quý vị trong thời gian vừa qua thì ở tại các sân bay quốc tế của việt nam cụ thể là sân bay quốc tế tân sư nhất cũng đã phát hiện hai vụ buôn lậu điện thoại iphone 15 pro max cho nên hiện nay thì cục hải quan thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo siết chặt cái việc mà nhập lậu iphone 15 từ singapore cũng như là từ mỹ về việt nam phải nói điện thoại iphone 15 pro max đang rất là hot ở tại thị trường Việt Nam hiện nay đây là một trong những mặt hàng điện tử là mặt hàng được cục hải quan thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra ngăn chặn hành vi buôn lậu theo đó thì cục hải quan thành phố vừa có một công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phòng chống buôn lậu một số mặt hàng trọng điểm trong đó có iPhone 15 đặc biệt là phải kiểm tra các đối tượng có nguy cơ xách hàng này lên máy bay trên các chuyến bay từ Singapore, từ Mỹ, từ Nhật Bản, từ Hồng Kông về Việt Nam và tiềm ẩn nhiều cái rủi ro buôn lậu. Cho nên hiện nay thì hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu tăng cường soi chiếu hàng hóa, tăng cường kiểm tra hành lý tại tất cả các vị trí soi chiếu ở tại sân bay Tân Sơn Nhất để mà phát hiện cũng như là xác định được cái đối tượng nghi vấn trước khi nhập cảnh trót lọt qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kính thưa cô chú anh chị các bạn. Còn đối với các mặt hàng như là thuốc lá điện tử thì cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ luôn cô chú anh chị các bạn và đặc biệt là thiết bị điện tử là hiện nay đang kiểm tra rất gắt gao luôn. Tại vì hôm trước thì mình cũng đã có chia sẻ đến cho quý vị và các bạn um, ở tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hai hành khách nhập cảnh từ Singapore và Thái Lan về Việt Nam đó qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mang theo 36 chiếc iPhone 15 Pro Max nhưng mà không khai báo với hải quan cho nên khi làm thủ tục nhập cảnh thì đã được phát hiện bị bắt và đang điều tra để xử lý mở rộng vụ án này cho nên quý vị và các bạn việt kiều bên nước ngoài trở về Việt Nam trong thời gian gần đây thì lưu ý về cái việc mà mua iPhone 15 Pro Max chúng ta phải mang đúng quy định còn nếu mang nhiều thì chúng ta phải khai báo với hải quan đóng thuế chứ không là bị kiểm tra phát hiện thì rất là rắc rối luôn cô chú anh chị và các bạn không hiểu này ngày thứ ba mà sao bà con tập trung ở tại sân bay tân sơn nhất tại đông quá như vậy không biết tại nó đứng vây kín xung quanh luôn cô chú anh chị các bạn mình ngỡ như là đang đón việt kiều về ăn tết việt nam vậy đó Kính thưa quý vị, 
Ngày 2 tháng 10 năm 2023, Công an quận Tân Bình cho biết đang thụ lý điều tra vụ một phụ nữ chưa rõ thân nhân rơi từ trên cao xuống mặt đường trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó thì gần 3 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2023, anh Hoàng Ngọc Tiến, 30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, nhân viên an ninh hàng không đang điều tiết giao thông tại khu vực cột số 5 ra đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì nghe tiếng động rất lớn phía đối diện là cột số 13. Anh chạy đến xem thì thấy một phụ nữ mặc áo trắng nằm úp mặt xuống đường. Anh chạy đến xem thì thấy một phụ nữ mặc áo trắng nằm úp mặt xuống đường tại vị trí dừng chờ xe buýt của sân bay. Anh Tiến báo cho lực lượng liên quan rồi đưa người phụ nữ đi cấp cứu ở bệnh viện 175. Tuy nhiên, đến sáng thì người này tử vong. Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sư Nhất sau đó báo tin đội điều tra tổng hợp công an quận Tân Bình đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ việc này. Phải nói càng về khuya thì sân bay càng nhộn nhịp và đông vui hơn cô chú anh chị và các bạn. Ngày nay thì uh, nhu cầu người Việt Nam của chúng ta đi học tập, đi làm việc cũng như là đi du lịch bên Mỹ rất là đông. Cứ mỗi một năm thì số lượng người Việt Nam bay qua Mỹ càng tăng hơn so với nhiều năm trước. Cho nên những chuyến bay từ Việt Nam đi Mỹ lúc nào cũng vậy cô chú anh chị cũng như là từ Mỹ bay về Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến hơn, nhiều chuyến bay hơn và cũng như là có nhiều hãng hàng không khai thác trên cái lộ trình bay từ Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam sang Mỹ. Hiện nay thì từ Mỹ bay về Việt Nam chỉ có hãng hàng không Việt Nam Airlines bay từ Sài Gòn đi San Francisco, tức là bay từ Việt Nam đi San Francisco. Còn các cái bàn khác thì chưa có bay thẳng. Nhưng mà hy vọng trong tương lai gần thì tại sân bay Los Angeles của Mỹ sẽ có đường bay thẳng về Tân Sư Nhất luôn, sẽ, sẽ tuyệt vời. Tại vì nhu cầu của người Việt Nam thích bay thẳng từ Sài Gòn đi qua Los và ngược lại từ Los bay thẳng về Sài Gòn luôn. Còn hiện nay thì phải đi từ phi trường... San Francisco thì mới bay thẳng của Việt Nam Airlines Thông thường thì một cái hành trình từ Việt Nam đi Mỹ đó quý vị thì phải nói là mất rất nhiều thời gian trải qua ít nhất là một điểm quá cảnh rồi sau đó chúng ta mới bay về Việt Nam nhưng mà đối với Việt Nam Airlines thì được một cái là nó rất thuận lợi chúng ta hoàn toàn yên tâm khoảng tầm 15 16 tiếng đồng hồ là bay thẳng về Việt Nam rồi. Thầy nói Mỹ là một trong những quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới luôn. Một trong những cô chú anh chị và các bạn chứ không phải là lớn nhất thế giới là một quốc gia rộng lớn cực kỳ lớn luôn. Và Mỹ thì có 50 tiểu bang 50 tiểu bang không biết có đúng hay không mình nhớ không lầm là hình như là 50 tiểu bang hay 52 tiểu bang gì đó vì vậy những cái yếu tố như là về cái thời gian bay rồi điểm quá cảnh của các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam nó phụ thuộc vào cái sân bay mà chúng ta khởi hành chúng ta khởi hành từ sân bay nào từ phi trường nào và chúng ta khởi hành thuộc tiểu bang nào của Mỹ thì nó có cái thời gian bay ngắn hay là dài đây là cũng nhiều cái lời chia sẻ của nhiều cô chú Việt Kiều bên Mỹ chia sẻ cho tường của chúng mình biết như vậy thôi chứ mình thì cũng chưa có cơ hội để bay nhiều như những anh chị có cơ hội đi nhiều nước trên thế giới Và nói như vậy thì có nghĩa là tổng thời gian bay thông thường 
từ Việt Nam về Mỹ hay là từ Mỹ à, về Việt Nam à, sẽ là khoảng 18 19 tiếng cho đến 20 tiếng đồng hồ tất nhiên là chúng ta tính cái thời gian bay quá cảnh luôn nha hiện nay chỉ có uh, San Francisco là có chuyến bay thẳng về Việt Nam của hàng không Việt Nam Airlines mà thôi trước đây thì nhiều cô chú anh chị sinh sống ở bên Mỹ hay chọn hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông đó là một trong những hãng bay lớn của Hồng Kông luôn cũng như là hãng Emirates rồi hãng Eva Air của Đài Loan hãng United Airlines đó là một trong những cái hãng mà những năm trước đây thì bà con Việt Kiều bà con Kiều Bào cũng hay chọn đi nhưng mà mình nghe nói là hãng Cathay Pacific của Hồng Kông thì giá vé nó cao lắm trong khi đó thì hành lý lại cho được một kiện hành lý 23 kg mà thôi hãng Korean Air rồi hãng American Airlines Việt Nam Airlines Delta rồi hãng China Airlines rồi hãng China Southern Airlines hay là hãng Japan Airlines hãng Korean Air, hãng Asina Airlines, hãng Onipon Airways có rất nhiều hãng hàng không ở trên thế giới và vận chuyển à, hành khách từ Việt Nam qua Mỹ nhưng mà có nhiều hành khách đã từng đi cái hãng hàng không của American Airlines thì cho rằng là một trong những hãng tốt American Airlines một số à, việc kiều bên Mỹ thích đi hãng American Airlines bởi vì à, hãng này rất là tốt mà chuyến bay thì từ Los về Việt Nam của hãng này chỉ kéo dài trong một đêm thôi chắc khoảng tầm à, 17 đến 18 tiếng đồng hồ thôi của chú chị và các bạn quá cảnh à, một tiếng rưỡi ở tại Tokyo Nhật Bản mà thôi đa số thì cô chú Việt Kiều Mỹ bay các chuyến bay đêm về Việt Nam như thế này nè khoảng tầm 23 giờ đêm trở đi thì các cái hãng hàng không của Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan và chính mà bay hãng của Nhật Bản thì quá cảnh tại Narita Tokyo còn bay hãng của Hàn Quốc thì quá cảnh tại Incheon Seoul hay là quá cảnh tại mà mình nhớ không lầm thì các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam cũng có một số cái đường bay quá cảnh tại những thành phố lớn như là Paris, Dubai hay là Văn Phuộc, London, Seoul, Tokyo, Đài Bắc, Quảng Châu có rất nhiều cái đường bay và phải nói hiện nay thì sân bay Incheon tại Seoul là một trong những cái điểm quá cảnh cho các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam tuyệt vời à, trước đây thì có một số anh chị Việt Kiều bên Mỹ khi mà về Việt Nam chia sẻ rằng là nếu mà ở New York thì thường sẽ bay các cái hãng hàng không Air France hay là hãng Cathay Pacific, Việt Nam Airlines hay là hãng Air China hay là hãng Emirates, hãng Singapore Airlines rồi hãng Eva Air, hãng United Airlines hay là Thái Airways rất nhiều hãng hàng không mà bay từ New York. Còn nếu mà bay từ phi trường Los của Mỹ thì cũng có thể chọn một số hãng như là hãng Cathay Pacific, hãng Eva Air, hãng China Airlines, rồi hãng Japan Airlines, hay là hãng Eva, hãng um, Onipon Airways nữa cũng cũng có luôn. San Francisco thì cũng có nhiều hãng hàng không của Hàn Quốc, hãng Korean Air của chú anh chị các bạn hay là hãng Asiana Airlines cũng rất là tuyệt vời của hãng của Hàn Quốc. 
cũng có đường bay từ San Francisco về Việt Nam luôn Còn nếu mà ở Boston thì cũng có nhiều hãng luôn quý vị Emirates, Delta Airlines, Vietnam Airlines Ở tại sân bay San Diego thì cũng có hãng Japan Airlines rồi hãng United Airlines, hãng Cathay Pacific hay là hãng Asiana Airlines Hôm trước có một số chị ở bên Dallas thì cũng có chia sẻ với tường vụ trên nồi là đi hãng Corine là là number one luôn là tốt nhất luôn cô chú chị các bạn Corine tất nhiên thì giá nó sẽ cao hơn rồi sân bay tăng sự nhất của chúng ta trong đêm ngày hôm nay phải nói đông mà mình cũng hơi bất ngờ tại vì cô chú anh chị các bạn biết không thường thường mà khoảng tối thứ bảy chủ nhật á hoặc là tối thứ sáu thì phi trường mới đông còn bỗng nhiên một điều kỳ lạ là hôm nay đêm thứ ba ngày đầu tuần mà lại đông như vậy thì chắc chắn là bà con đi đón việc kiều thôi chứ còn đâu phải đi đón du học sinh gì đâu học sinh mùa này đang đi học mà Tường Vũ Channel xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh youtube Tường Vũ Channel Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn Những anh chị cô chú nào đã xem kênh youtube Tường Vũ Channel nhưng chưa ủng hộ đăng ký thì vui lòng cho Tường Vũ Channel subscribe nha cô chú anh chị và các bạn sân bay mà đông vui như thế này mình đứng mình quay mình cũng không có buồn ngủ nha chứ còn mà sân bay vắng á, có lát đác lai rai một vài du khách đẩy hành lý ra phía ngoài thì cảm thấy nó buồn nó buồn kinh khủng luôn còn khi mà sân bay đông như thế này thì mình cảm thấy vui và quên đi thời gian đôi khi cũng quên đi sự mệt mỏi đối với các chuyến bay quốc tế thì tùy vào mỗi hãng hàng không là có những quy định riêng quý vị mỗi hãng hàng không sẽ có cái quy định riêng về đóng gói hành lý khác nhau rồi quy định một số cái mặt hàng cấm mang lên máy bay cho nên Mỹ và Nhật Bản cũng có những quy định rất rõ ràng khi mà nhập cảnh và xuất cảnh đối với một số hàng hóa cho nên người Việt Nam của chúng ta khi mà từ Việt Nam bay sang Mỹ đó thì thường có rất nhiều đồ mà bà con ở Việt Nam cho để làm quà Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta đến phi trường của Mỹ mà chúng ta không khai báo với hải quan đó thì có nhiều món hàng sẽ bị thu và bị phạt luôn cho nên khi mà chúng ta đi vào nhập cảnh ở tại sân bay của Mỹ thì tốt nhất là chúng ta có cái gì khai cái đó là an toàn đặc biệt là hải quan ở Mỹ thì là cấm hoàn toàn các loại hải sản từ Việt Nam theo quy định nhập cảnh của hải quan Mỹ thì khi mà người Việt Nam hay là du khách từ Việt Nam sẽ không được mang những cái thực phẩm tươi sống và thậm chí cả những cái thành phẩm 
được chế biến từ thịt heo, thịt gà, thịt bò cho dù đã đóng hộp như là ruốc nè, bò khô nè, lạp xưởng nè, xúc xích nè, rồi thịt hộp, giò lụa thì phải nói là cấm tuyệt đối luôn. Mà thật sự mà nói thì ở tại cốt cồ của Mỹ thì món gì của Việt Nam mà chẳng có, thậm chí nó còn ngon hơn ở bên Việt Nam nữa. Chỉ cần chúng ta có tiền mà chúng ta vào đó sẽ có hết những món của Việt Nam mà cảm thấy nó ngon hơn ở Việt Nam nữa là lần khác. Thế nên đôi khi bà con Việt Kiều về Việt Nam Khi mà quay trở lại về Mỹ thì Cũng thích mua những cái món Việt Nam Mà ở bên Mỹ không có thì mới đóng gói Mới đóng hàng mang qua đó thôi Còn thật sự bên Mỹ thì có rất nhiều món hàng Món đồ Việt Nam, thực phẩm Việt Nam rất ngon Đối với Nhật Bản thì các cái loại hàng hóa cũng cấm rất là nghiêm ngặt luôn đặc biệt là các loại cây thực vật rồi hạt giống hay là các loại sản phẩm đồ ăn không có nhãn mát này rồi các loại gia súc gia cầm trứng và cấm tuyệt đối đi vào Nhật Bản đó cô chú chị Thật sự mà nói thì đối với thịt bò của Canada hay là thịt bò của Mỹ thì nó rất là ngon Cho nên nhiều anh chị Việt Kiều bên Mỹ về Việt Nam thì thường hãy mua khoảng 10 đến 15 kg thịt bò đông lạnh sau đó đóng đông lạnh luôn Rồi đưa vào một thùng xốp rồi mang về Việt Nam để làm quà cho những người ở Việt Nam thì rất tuyệt vời luôn quý vị Thịt bò bên Mỹ là rất là ngon luôn nha cho nên nếu mang được khoảng chục ký về Việt Nam thì chắc chắn làm quà tuyệt vời Và Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mang thịt bò nhiều về Việt Nam thì chắc chắn là qua máy soi chiếu an ninh soi chiếu hải quan ở tại cửa khẩu ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bị hỏi ngay thôi Vậy mang quá nhiều mang tầm 34 ký thì không sao chứ mang khoảng 10 đến 15 ký trở lên thì chắc chắn là hải quan sẽ hỏi rồi Tất nhiên thì hải quan chỉ hỏi thôi quý vị chứ còn chúng ta vẫn có thể mang vào được với những lý do rất là hợp lý thì chúng ta có thể mang vào được hiện nay thì giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam trong tháng 2 năm 2024 đang chuẩn bị có chiều hướng tăng lên rồi Cách đây khoảng một tháng thì mình kiểm tra giá vé tầm khoảng 1.100 cho đến 1.300 đô la Mỹ cho một vé khứ hồi nhưng mà ngày hôm qua là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 mình có xem sơ qua một số website chính thức của các cái hãng bay thì thấy rằng giá vé có phần nhích lên một chút xíu quý vị cho nên chúng ta có cái kế hoạch về Việt Nam đón Tết thì anh chị phải chịu khó săn lùng với máy bay giá rẻ để chúng ta tiết kiệm được một phần nào đó cũng được để tiền đó về làm quà cho người thân của mình ở Việt Nam với thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu sẽ tốt bao nhiêu tiết kiệm có nghĩa là chúng ta phải chi cho hợp tình hợp lý và đúng những cái gì chúng ta cần thôi
phải nói một tin rất là vui đối với bà con đang sinh sống tại Úc là từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 năm nay thì Việt Nam Airlines sẽ mở đường bay thẳng giữa Sài Gòn đến Best của Úc đó là hãng Việt Nam Airlines đã tổ chức cái lễ công bố đường bay mới rồi công bố hôm ngày 1 tháng 9 với sự tham dự chứng kiến của các lãnh đạo Tây Úc và đại sứ Việt Nam Tây Úc luôn cũng như là đại diện của sở du lịch Tây Úc ở và sân bay Best của Úc luôn quý vị và theo như thông tin thì tần suất bay Best của Việt Nam Airlines đứng đầu thị trường với ba chuyến khứ hồi trong mỗi tuần tức là mỗi tuần sẽ có ba chuyến bay và đặc biệt là khai thác bằng tàu bay thân rộng hiện đại luôn thế hệ mới Boeing 787 các chuyến bay từ Sài Gòn mang ký hiệu VN 791 sẽ cất cánh vào 15 giờ 50 phút tức là 4 giờ kém 10 phút các ngày thứ hai thứ năm thứ bảy và hạ cánh tại sân bay Best của Úc lúc 23 giờ 5 phút cùng ngày theo giờ của Úc nha quý vị và ở chiều ngược lại nghĩa là chiều và các chuyến bay các cánh từ sân bay Best của Úc mang ký hiệu VN 970 sẽ cất cánh vào 0 giờ 50 phút các ngày thứ ba thứ sáu chủ nhật và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ sáng 10 phút và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày hôm sau. Cho nên hành khách kiều bào ở bên Úc có nhu cầu bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines chúng ta có thể mua vé chặng bay này kể từ ngày hôm nay luôn quý vị có vé hết rồi. Boeing 787 thân rộng hiện đại mà ghế ngồi rộng rãi thoải mái luôn dịch vụ chuẩn 4 sao và tương lai sẽ hướng đến 5 sao cho nên uh, hành khách của hãng Việt Nam Airlines trải nghiệm dòng máy bay này sẽ có một cái uh, điều kỳ diệu cho nên hành khách uh, trải nghiệm của hãng không Việt Nam Airlines này rất tuyệt vời luôn bay 6 tiếng thoải mái trọn vẹn cảm xúc tuyệt vời luôn quý vị thật sự mà nói với đường bay thẳng từ sân bay Best với Sài Gòn đường bay thẳng này sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi vô cùng đặc biệt là du lịch phát triển du lịch của hai quốc gia Tây Úc và Việt Nam Và như vậy những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sư Nhất cũng đã khép lại video trên kênh youtube từ Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.